Çeçenistan'ı özgürlüğe kavuşturan kahramanın hikayesi 15 Şubat 1944 tarihinde Yalho köyünde başladı. Rusya'nın Kafkas halklarına uygulaya geldiği organize kötülükle tanıştığında 15 günlük bir bebekti. Orta Asya ve Sibirya bozkırlarına sürgün edilen Kafkasyalılar kervanına 23 Şubat 1944'te Dudayev ailesinin en küçük ferdi olarak katılmıştı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılırken Baltık ülkeleri de bağımsızlık hareketlerine sahne olmuştu. Tu General Dudayev, Estonya'da Stratejik Hava Kuvvetleri Filo Komutanı'ydı. Sovyetler Birliği yönetimince 12 kez madalya ile ödüllendirilmiş saygın bir komutandı. Özgürlük hareketlerini güç kullanarak bastırma talimatı almıştı. Dudayev, özgürlüğü için mücadele eden insanları asla bombalayamayacağını söyleyerek emre karşı çıkmıştı. Bu davranışı onu Estonya'da kahraman, Moskova'da ise isyancı yapmıştı. Çok geçmeden birliğiyle birlikte Grozny'e sürgün edilmişti. Dudayev'i bu kez kendi halkının kahramanı yapacak mücadele süreci işte böyle başlamıştı. Sovyetler Birliği dağılmaya başlayınca bağımsızlık meşalesi Çeçenistan'da yeniden alevlenmişti. Ünlü düşünür Zelimhan Yanderbiyev ve arkadaşları Çeçenistan'ı bağımsızlığına kavuşturmak için kolları sıvamıştı. Hareketin davetine icabet eden Sürgün General görevinden istifa etmiş ve Kasım 1990'da toplanan Çeçen Halk Kurultayı'na katılmıştı. Daha sonra Çeçen Milli Kongresi adını alan Yeni Hareket'in icra kurulu başkanlığına getirilmişti. 27 Ekim 1991'de gerçekleştirilen seçimde halkın %85'inin desteğini alarak Çeçenistan'ın ilk cumhurbaşkanı olmuştu. 14 Ağustos 1992'de Gürcistan Abhazya'ya saldırdığında Şamil Baseyev komutasındaki bir grup gönüllüyü Abhazya'ya göndermişti. Sıra Çeçenistan'ın bağımsızlığına geldiğinde Dudayev, konunun savaş değil, müzakere yoluyla çözülmesi için büyük çaba sarf etmişti. Ne var ki Moskova, bağımsızlık talebinin bütün bir Kafkasya'yı sarmasından endişe duymaktaydı. Rusya'nın iç politikada dengeleri sağlamak maksadıyla rahatlıkla kazanabileceği küçük bir savaşa ihtiyacı vardı. Güvenlik Konseyi'nin bu kararına mani olamayan Adalet Bakanı Kalmık Yura, kararı protesto ederek görevinden istifa etmişti. Dudayev ise kararı dirayetle karşılamıştı. Son Çeçen hayatta kaldığı sürece Çeçenistan asla teslim olmayacak. Cesetler üzerinde tanklarla dans bile etseler Çeçen halkının özgürlük ruhu asla yok olmayacak. Rus ordusu 11 Aralık 1994'te 2 saat içinde teslim alma planıyla saldırdığı Çeçenistan'da 2 yıl boyunca savaşmak ve on binlerce kayıp vermek zorunda kalmıştı. On binlerce Çeçen sivilin hayatına, yüz binlercesinin yaralanmasına, yüzlerce yerleşim yerinin tahrip edilmesine yol açan kanlı savaş bitmişti. Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin, müzakere masasına hem de Çeçenistan'ı temsil eden Zelimhan Yandar bir evin tam karşısına eşit statüde oturmak zorunda kalmıştı. Halkını özgürlüğe kavuşturan Dudayev, bundan tam 28 yıl önce 21 Nisan 1996'da Uydu telefonundan alınan sinyalle yeri tespit edilip Rus füzesiyle vurularak şehit edilmişti. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Biz onu Çeçenistan bayrağı önünde asker kıyafetiyle çekilmiş, mahzun ama ümit dolu gözlerle kameraya bakan dik duruşuyla hep hatırlayacağız. Biz onu halkını ölümüne savunurken şehadet parmağıyla göğü işaret eden kararlılığıyla hatırlayacağız. Biz onu Şık bir takım elbiseyle katıldığı yemekte, küçük bir kız çocuğuyla poz veren sevecenliğiyle hatırlayacağız. Biz onu, muhterem eşi Allah Hanım'ın yanında yeni doğmuş milyon birinci çeçen bebeği kucağına alıp seven şefkatiyle hatırlayacağız. Biz onu, esir olarak yüz yıl yaşamaktansa, onuruyla başı dik bir gün yaşamayı tercih eden hürriyet aşkıyla hatırlayacağız. Biz onu, çocuk parklarına, bulvarlara ve camilere verilen temiz adıyla, istisnasız her gün anmaya devam edeceğiz. Biz onu, Şehit Dudayevi, 29 yıl sonra bugün ve her zaman güzel bir tanıklıkla yad edeceğiz. Hürmet, muhabbet ve minnetle.